అందరికీ నమస్కారం అండి శ్రీ కేశవమిత్ర రచితమైనటువంటి తర్క భాష అనే గ్రంథాన్ని మనం చూస్తూ ముందు కొన్ని ముఖ్య అంశాలని చెప్పుకుని ఈ గ్రంథంలో నాలుగు ప్రమాణాలు ఉన్నాయ్యా అని అన్నాక ఆ నాలుగు ఏమిటి అంటే నాలుగు చెప్పుకున్నాం ఏమిటవి ప్రత్యక్షము అనుమానము ఉపమానము శబ్దము ఈ నాలుగిట్లో ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అనే అంశాన్ని నిన్నటి వరకు చూసుకున్నాం ఇవాటి నుంచి అనుమాన ప్రమాణము అనే ఆ భాగాన్ని పరిశీలిద్దాం ఎంత వీలైతే అంత ఎంత చేతనైతే అంత ఇక ఈ అనుమానం అంటే ఏమిటి అసలు తెలుగులో మనం అనుకునేటటువంటి అనుమానము అంటే డౌట్ నాకు వీడి మీద అనుమానంగా ఉందండి వీడి డబ్బులు తీసాడేమో అనుకుంటాం ఇది డౌట్ కానీ శాస్త్రములో అనుమానము అనుమాన ప్రమాణము అంటే డెఫినెట్ గా ప్రూవ్ అయిన విషయం ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కన్ను చూస్తే ఇది కుండా అని తెలిస్తే ఎంత ప్రమాణమో పొగని చూసి నిప్పు ఉన్నది అని అనుమాన ప్రమాణము ద్వారా నిరూపించుకున్నప్పుడు ఆ నిప్పు కూడా అంతే ప్రమాణము కనుక ప్రత్యక్షము కొంచెం ఎక్కువ అనుమానం ప్రమాణం కొంచెం తక్కువ లేకపోతే కొంచెం పైకి కిందకి అనుకోకూడదు ఏమాత్రం తేడా ఉన్నా మనకి కలిగినది ప్రమాజ్ఞానం కాకుండా పోతుంది కనుక ప్రమాజ్ఞానం అంటే ఏమిటి రూఢి అయినటువంటిది అలాంటి దానిలో ఇవాళ అనుమానము అనే ప్రమాణం యొక్క విషయం గురించి ఇవాళ నుంచి కొన్ని కొన్ని పాఠాల్లో మనం చెప్పుకుందాం ఇది కొంచెం పెద్దదైనటువంటి చాప్టర్ ఇప్పటి వరకు హాయిగా సాగిపోయిందండి ఇంకా తర్వాత ఇది కొంచెం పెద్దది కదా మరి ఏమేం చెప్పుకోవాలి ఇందులో అంటే ఈ అనుమాన ప్రమాణంలో కొన్ని కొన్ని మాటలు వాడతారు కనుక మనం ముందుకు వెళ్ళటానికన్నా వీటి ఈ పదముల యొక్క అర్థముని మనం ముందు సపరేట్ గా చూద్దాం అంటే ఈ భాగములో మనము కొన్ని ముఖ్యమైన పదముల గురించి పరిచయం చేసుకుంటాం అట్లాగే ఇంతకు ముందు పరిచయము చేసేసుకుని ఉన్నటువంటి కొన్ని పదములని మళ్ళీ ఒకసారి అలా అలా అనుకుందాం మొట్టమొదట మనం ఏ గ్రంథం ప్రారంభం చేసిన వాడే మొట్టమొదటి పదం ఏంటి అందులో ఉండేది ఏం చెప్పుకున్నాం అనుబంధ చతుష్టయం అనుబంధ చతుష్టయం అంటే ఒక విషయం ఉండాలి ఒక సంబంధం ఉండాలి దాని ఆ గ్రంథం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో చెప్పాలి ఆ గ్రంథము చదివే అధికారి ఎవరో కూడా చెప్పాలి ఇది చెప్పకపోతే నాకు సంబంధం లేని నేను గ్రంథం చదివితే నేను ఆ గ్రంథము చదివేందుకు నాకు అర్హత ఉన్నదా లేదా అర్హత అంటే అందులో చెప్పిన విషయాన్ని చదివి అవగాహన చేసుకుని సరి అయిన జ్ఞానమును పొందే శక్తి ఇది లేకపోతే ఇప్పుడు భగవద్గీత ఉందండి రెండో క్లాస్ పిల్లాడికి ఇచ్చి ఇది నువ్వు చదివి మొత్తం దీని అర్థం చెప్పనంటే ఆయన చెప్పగలుగుతాడా వాడు పెద్దవాడు ఎంత చెప్పగలుగుతాడు అంటే వాడికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు అది చదివే హక్కు వస్తుంది లేకపోతే అది ఉండదు అని అర్థం సరే తర్వాత లక్ష్యము అని చెప్పుకున్నాం ఎక్కడ లక్ష్య లక్షణ సమన్వయము అని చెప్పుకునే దగ్గర ఈ పదాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు చదువుతున్నారండి అయిపోయినాయి పాఠాలు ఉన్నాయి కదా పాత వీడియోలు చూస్తే సరిపోతాయి కదా అంటే వీటి అన్నిటి అవసరము కూడా కొంచెమో గొప్పగానో ఇప్పుడు చెప్పకపోయే ప్రమాణంలో అనుమాన ప్రమాణంలో అవసరం వస్తాయి లక్షణము అంటే ఒక ఒక వస్తువుకు ఒక పదార్థానికో ఉండే ప్రత్యేకమైనది ప్రత్యేకమైన అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ఫీచర్ అది ఆ ఊ అంటే ఏం చెప్తావయ్యా అంటే 
ఆవుకి ఫలాన గంగడోలు ఉన్నది అని చెబుతున్నావు సరే ఈ లక్షణము ఉంటే మరి ఎక్కడ చూసాలి దీన్ని అంటే ఈ లక్షణము మనం దేన్లో చూపిస్తున్నామో ఆ దానిలో అన్ని కనపడాలి దాన్ని లక్ష్యం దేనిలో కనపడాలో ఆ దాన్ని లక్ష్యము అంటాం అంటే గంగడోలు ఉండుట అన్నది లక్షణం అయితే ఇది ఎక్కడ కనబడుతుంది మనకి మన లక్ష్యం ఏమిటంటే గోవు అంతేకాదు ఎద్దు మేక జింక ఇవి కావు కనుక లక్షణము లక్ష్యము ఈ రెండు పదాలు వచ్చాయి ఈ లక్షణము లక్ష్యము నందు ఎట్లా సరిపోవాలయ్యా అంటే లక్షణము లక్ష్యము నందు ఎలా సరిపోవాలి అని అంటే సంపూర్తిగా సరిపోవాలి సరిపోతుంది కదండి అంటే సరిపోవడం ఒకటే సరిపోదయ్యా ఇది కాక ఇంకెక్కడ కూడా ఉండకూడదు అన్నాడు అంటే ఇది కాక ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు అంటే ఇంకెక్కడైనా ఉంటే అది దోషము అంటే మనం ఉండాల్సిన దానిలో ఉంటూ ఇంకా ఇతరత్ర కూడా ఉన్నట్లయితే అది ఇది ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ కాకుండా ఇతరత్ర ఎందుకంటే అతి వ్యాప్తి అంటే ఎక్కడ వ్యాప్తి కలిగి ఉండాలో ఈ మాటను పట్టుకోవాలి ఎక్కడ వ్యాప్తి కలిగి ఉండాలో ఆ వ్యాప్తిని దాటి కూడా ఉంటే అతి వ్యాప్తి ఇది ఒక దోషం రెండోది ఎక్కడ వ్యాప్తి కలిగి ఉండాలో అందులో కొంచెం తక్కువ అంటే కొంత భాగంలో ఉండి కొంత భాగంలో లేకపోవటం అనమాట అప్పుడు ఏమైంది మొత్తం వ్యాప్తి చెందలేదు దాన్ని అవ్యాప్తి అన్నారు అంటే మొత్తం వ్యాప్తి అంతా ఆక్రమించబడలేదు లక్ష్యం సరిపోనందు లక్షణము సరిపోవటం లేదు ఇది అవ్యాప్తి దోషం అది కాదండి ఇక్కడ వ్యాప్తిలో ఉండాలి అసలు ఇక్కడ ఎక్కడా లేదని అనుకుంది అంటే అసంభవ దోషం ఇలా మూడు రకాల దోషాలు చెప్తారు లక్షణము లక్ష్యమునందు సరిపోకపోతే ఇవి లేనటువంటిది సరి అయిన లక్షణము కనుక లక్షణము చెప్పేటప్పుడు చాలా సూక్ష్మమైన అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తారు అంటే అతి వ్యాప్తి అవ్యాప్తి అసంభవం అనే లక్షణములో మూడు దోషములు లేనటువంటి లక్షణమే లక్షణం అతి వ్యాప్తి అంటే చెప్పుకున్నాం అవ్యాప్తి అంటే చెప్పుకున్నాం మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి ఆవు ఉదాహరణ చెప్పినప్పుడు కొమ్ములు అన్నాం ఆవు లక్ష్యానిగా పెట్టుకోండి కొమ్ములు అనేది లక్షణం అనుకుంటే మేకలో ఉన్నాయి గొర్రెలో ఉన్నాయి ఇంకెక్కడో ఉన్నాయి జింకలో ఉన్నాయి కనుక అతి వ్యాప్తి అదే ఆవు తెల్లగా ఉన్నావండి అని అనుకోండి కొన్నే ఉంటాయి తెల్లగా లక్షణము దాని లక్ష్యం సంపూర్ణముగా లేకపోవటం అలా కాకుండా గిట్ట చీలి ఉండదండి ఒకటే గిట్టలా ఉంటుంది అని మనం బొమ్మ కూడా చూసాం అది అసంభవ దోషం మరి అసలు అది ఏంటయ్యా అంటే దోషము లేనటువంటి లక్షణం ఏమిటయ్యా అంటే గంగడోలు ఉంటుందండి అన్నట్ట ఇది కేవలం ఆవులకు మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి తర్వాత పంచకర్మేంద్రియ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అంతరేంద్రియము మనసని పంచ తన్మాత్రలు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులని ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం ఐదు ప్రాణాలు ఏమిటండి ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానాలని చెప్పుకున్నాం ఇక త్రిగుణాలు అంటే సత్వ రజ స్తభో గుణాలు ఇక్కడ దాకా చెప్పుకుని మొన్న ఎక్కడ సరే ఎక్కడ ఒక చెప్పుకుంటూ దళము దళ సార్థక్యము అని ఆ సాక్షాత్కారి అని ఒక పదం దగ్గర చెప్పుకున్నాం ఇది ప్రమాణంలో ప్రత్యక్షంలో సాక్షాత్కారి ప్రత్య ప్రమ ప్రత్యక్షం అని అది చెప్పాం అంటే అక్కడ సాక్షాత్కారి లేకపోతే అవుతుంది అది ఇంకెక్కడైనా కూడా పనికి వస్తుంది అంటే ఒక చెప్పినటువంటి గ్రంథములో చెప్పిన మూల గ్రంథములో చెప్పినటువంటి అది సూత్రం అయితే సూత్రము ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి ఆ పదము గనక ప్రతి పదాన్ని ఒక దళము అన్నాం ఈ సు పదాలని దళము అన్నప్పుడు ఆ దళము అక్కడ లేకపోతే వచ్చే నష్టమేమిటి అంటే ఆ దళము అక్కడ ఉండి తీరాలి అని నిరూపించేటటువంటి ప్రక్రియని దళ సార్థక్యము అంటాం దళము అంటే ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి పదము దాన్ని నిరూపించేదాన్ని దళ సార్థక్యము అంటాం ఇలాంటి దళ సార్ ఇవన్నీ మనకి మళ్ళీ అవసరం వస్తుంటే కాని చెప్పుకుంటున్నాం కారణం అంటే ఏంటండి అంటే 
దేని నుండి మరొకటి జనిస్తుందో అంటే కార్యోత్పత్తికి కావలసినటువంటిది అని ఉదాహరణకి ఏంటి మట్టి తీసుకున్నాము మట్టి నుంచి కొండ పుడుతుంది తంతువులు తీసుకున్నాము తంతువుల నుంచి వస్త్రం పుడుతుంది కనుక దేని నుంచి ఇంకోటి జనిస్తుందో ఇది కారణం అవుతుంది ఇలాంటి కారణాలు అనేక ఉండొచ్చు అసాధారణమైన ఈ కారణాలన్నింటిలో అసాధారణమైనది ఏదైతే ఉందో దానిని కారణము అంటాం అంటే అసాధారణ కారణం అంటే ఏంటండి అంటే ఆ లక్ష్యంలో అది మాత్రమే ఉండి ఇంకా ఏమి ఉండవు వేరే కారణాలు ఏమి ఉండవు ఇది సరే కార్యము కారణం నుంచి పుట్టిన దాన్ని కార్యము అంటాం తెలుసు ఇక ప్రత్యక్షము అనుమానము ఈ ప్రమాణాలు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఏం జ్ఞానం కలుగుతుందయ్యా ఒక జ్ఞానం కలగాలి కదా ప్రమాజ్ఞానం కలుగుతుంది ఏం జ్ఞానం కలుగుతుంది అంటే జ్ఞానం ఎన్ని రకాలు అనుకున్నాము రెండు యథార్థ జ్ఞానము అయథార్థ జ్ఞానము కనుక యథార్థ జ్ఞానము కలిగిస్తే భ్రమ అయథార్థ జ్ఞానాన్ని కలిపిస్తే భ్రమ కనుక మనకు కావాల్సింది యథార్థ జ్ఞానం ఈ యథార్థ జ్ఞానం ఎట్లా కలుగుతున్నాయా మళ్ళీ రెండు రకాలుగా అండి ఏమిటది స్మృతి అనుభవము అంటే మనకి ఇది వరకు తెలిసిన దానిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అంటే ఒక సంస్కారముతో కలిగినటువంటి జ్ఞానము ఇది స్మృతి అలా కాదండి ఇంద్రియాలతో కానీ మనసుతో కానీ అనుమానాది ప్రమాణాలతో కానీ ఇప్పుడు ప్రత్య కలిగే జ్ఞానం అనుభవము అంటాం అంటే మనకి ప్రమాజ్ఞానం అడగలుగుతుందంటే యథార్థ అనుభవంతో కలిగేది ఈ ప్రమాణము ఇక ఇంకొక మాట మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే భాగంలో వచ్చే అవకాశం ఉంది అది ప్రత్యభిజ్ఞ ప్రత్యభిజ్ఞ అంటే ఏంటంటే ఇది వరకు ఒకసారి తెలిసిపోయి ఉంటుంది దానిని మళ్ళీ ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు చూసినప్పుడు కలుగుతుంది అనమాట అది అంటే ఇప్పుడు మనం కాశీ వెళ్ళామండి కాశీలో గంగలో స్నానం చేస్తున్నాం చేస్తుంటే అక్కడే పక్కన ఇంకో ఆయన కూడా చేస్తున్నాడు మనం చూడంగానే అరే మొన్న మనకి బస్సులో కూర్చున్న పక్క సీట్లో కూర్చున్నాడే వాడే వీడు అని అనుకుంటున్నావు అనుకోవట్లేదా అంటే మన బస్సులో మన పక్క సీట్లో కూర్చున్న వాడే ఇప్పుడు గంగలో మన పక్కన స్నానం చేస్తున్న వీడు అంటే వాడే వీడు అని అదే ఇది అనే జ్ఞానం కలగటం ఇందులో ఏముందండి అంటే స్మృతిలో ఏముందండి ఎప్పుడో జరిగిన అనుభవాన్ని గుర్తు సంస్కారంతో గుర్తు తెచ్చుకుంటాం అనుభవంలో ఏముందండి ఇప్పుడు ఈ క్షణాన్ని మనకు కలిగింది ఈ ప్రమాణాల ద్వారా కలిగినటువంటి అనుభవం జ్ఞానం ప్రతి ఇప్పుడు కలిగింది ఇప్పుడేం కలిగింది ప్రత్యభిజ్ఞలో అంటే బస్సులో కూర్చున్నవాడు అని గుర్తొచ్చిన భాగం వరకు స్మృతి అయింది గంగలో మన పక్కన కనపడంగానే వాడే వీడు అనే వీడు గుర్తుపెట్టాం అంటే ఇందులో కొంత అనుభవం కలిసి ఉంది కొంత స్మృతి కలిసి ఉంది ఈ రెండు కలయికతో ఉన్నటువంటి ఈ జ్ఞానం ప్రత్యభిజ్ఞ అన్నారు ఇంకా యథార్థము అయథార్థం చెప్పుకున్నాక యథార్థ అనుభవాలు ఎన్ని రకాలు అంటే మనం చదువుకునే శాస్త్రంలో నాలుగు ప్రత్యక్షము తర్వాత యథార్థ అనుభవం కలిగేది జ్ఞానం ప్రత్యక్షము తర్వాత దాని పేరు అనుమితి తర్వాత దాని పేరు ఉపమితి తర్వాత దాని పేరు శాబ్దము వీటి కరణాలు ఏమిటయ్యా అంటే ప్రత్యక్షానికి అదే పేరు వాడతాం ప్రత్యక్షము అనుమితి అనుభవానికి వాడేటటువంటి కరణము అనుమానము ఉపమితికి కలిగే అనుభవానికి కలిగే కరణము ఉపమానము శాబ్దము అనే అను అనుభవానికి కలిగే కరణము శబ్దము ఇవి నాలుగు ఇంకా కారణాలు ఎన్ని రకాలండి సమవాయి కారణము అసమవాయి కారణము నిమిత్త కారణము ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే సమవాయి కారణం ఒక దగ్గర అసమవాయి కారణం మరొక దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉందా లేదు 
సంవాయి అసంవాయి పక్కపక్కనే ఉంటాయి నిమిత్త కారణం నిమిత్త కారణమే అంటే ఒక పటమునకు తంతువులు సమవాయి కారణమైతే ఈ తంతువుల యొక్క సంయోగ ఒక దాని పక్కన ఒకటి కలిసి ఉండటం అన్నది అసమవాయి కారణము అన్నాం కనుక ఈ సమవాయి అసమవాయి కారణం ఈ తంతువులు తంతువుల యొక్క సంయోగము ఈ బట్టంతా ఆక్రమించింది అంటే బట్టంతా ఆక్రమించున్నది ఏమిటయ్యా అంటే తంతువులే తంతువు ఉన్నప్పుడు తంతువు రంగును విడిగా చూపించగలరా మీరు చూపించలేరు అంటే అసమవాయి కారణము సమవాయి కారణంతో కలిసే ఉంటుంది దీని యొక్క ఇతర వ్యవహారం అంచేత ఈ రెండింటినీ కలిపి మనం బట్టంత తంతువులు ఉన్నాయా లేదా కుండంత మట్టి ఉందా లేదా మట్టి యొక్క రంగు ఏరుపా నలుపా తెలుపా పసుపా పక్కకు పెట్టండి బట్ కుండంత మట్టి ఉంది ఇలా సమస్తము ఆక్రమించున్న తాన అది ఇదే ఇది అదే అన్నట్టు కనపడేటట్టు దాన్ని ఉపాదాన కారణము అంటారు కనుక ఈ ఉపాదాన కారణానికి నిమిత్త కారణాన్నే సమవాయ కారణం అసమవాయ కారణము నిమిత్త కారణం అన్నం వీటికి వాటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న తేడా ఉంది కాబట్టి ఇంకొక పదము వాటి ఆ తేడా సమవాయని అసమవాయని ఉపాదాన వీటికి ఉన్న భేదం ఏమిటి అన్నది మనకి ప్రకృతంలో అవసరం లేదు అవసరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఇప్పటి పాఠంలో మనం చెప్పుకోవాల్సింది కేవలం సమవాయ కారణము అసమవాయ కారణము నిమిత్త కారణం గురించి మాట్లాడే ఈ సమవాయ కారణము అంటే ఏమిటంటే అవయవ అవయవి సంబంధం కలిగి ఉంది గుణము గుణీక సంబంధం కలిగి ఉంది జాతి వ్యక్తి సంబంధం కలిగి ఉంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవి ప్రధానమైనది దీనినే మనం ఇందాక చెప్పా కదా ఉపాదాన కారణం అనుకోదలుతుకుంటే అనుకోండి మనకే ఇబ్బంది లేదు ఓకే ఇక మనం ఐదు సిద్ధాలు చెప్పేస్తున్నాం ఐదు సిద్ధాలు అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే యుత సిద్ధం అంటే ఏమిటి అంటే ఒకదానిని విడిచి మరొకటి స్వతంత్రంగా ఉండగలిగేది అంటే ఈ మట్టి ఉంది తంతువులు ఉన్నాయి మట్టి లేకపోతే తంతువులు ఉండవు తంతువు లేకపోతే మట్టి ఉండదు అని అనుకోలేము కానీ మట్టి ఉంది ఆ మట్టికో రంగు ఉంది కొండ ఉంది కొండకో రంగు ఉంది ఇట్లా వాడు పొడుగు ఉండి వెడల్పు ఉంది ఏ ఉన్నాయి ఉంటాయి లక్షణాలు అంటే ఒక గుణములు ఉన్నాయి ఇవి ఈ గుణములు ఈ క్రియలు ఈ జాతులు ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి అంటి పెట్టుకునే ఉంటాయి దేనికి ఒక ద్రవ్యానికి ఒక ద్రవ్యానికి వాటి గుణములు క్రియలు జాతులు ఇవన్నీ కూడా అంటి పెట్టుకునే ఉంటే విడిపోయి ఉండలేవు అందుకే గుణము గుణి క్రియ క్రియావాన్ జాతి వ్యక్తి ఇవన్నీ కూడా అయుత సిద్ధములు అని చెప్పుకున్నాం ఈ అయుత సిద్ధాల మధ్యలో ఉండేటట్టు అంశాలకు ఉండే సంబంధం ఏమిటయ్యా అంటే నిమిత్త కారణం నిమిత్త కాదు నిమిత్త కారణం కాదు అసమవాయి కాదు సమవాయి కారణం అందుకని సమవాయి సంబంధంతో ఉంటాయి ఇక్కడి వరకు పాతంగా చెప్పుకున్న కొన్ని మాటలు అన్నాం ఇక వ్యాప్తి అంటే కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ప్రత్యక్షాదులతో కానీ తో తెలిసిన దానికి దానితో తెలుసుకోబడేదానికి ఉండేటటువంటి సంబంధము వ్యాప్తి ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి ఇక ఉదాహరణ అంటాం ఉదాహరణ అంటే ఏమిటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథా మహానసే అనే ఒక వాక్ ఈ వాక్యాన్ని నోటీ చేసేయండి దయచేసి ఇదే మనకి మొత్తం అంతా వాడుకుంటాం కొన్ని మార్పులతో వాడతాం కొన్ని చోట్ల వేరే విధంగా చెప్పుకుంటాం కానీ మన 
ఈ అనుమాన ప్రమాణానికి ప్రత్యా ప్రత్యానంగా తీసుకునే పదం పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథావహానసి మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఇందులో పర్వత వన్నిమాన్ ఎందుకయ్యా ధూమవత్వాత్ ఎలా చెప్పేవయ్యా యథామహానసి అన్నప్పుడు ఈ మహానసములో ఉంది వంటిది అని చెప్పేవి ఇది ఉదాహరణ మరి పర్వతం మీద నీకు నిప్పు కనపడిందా అంటే కనపడలే కనపడలేదు కానీ ఉందని చెబుతున్నావు ఎట్లా చెప్పేవయ్యా అంటే అప్రత్యక్షమైన ఈ శబ్దాన్ని వినండి అప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ వన్నిని అగ్నిని పర్వతము మీద అగ్ని కలిగిన పర్వతము అని చెప్పామే అది ఆ పర్వతం మీద అగ్ని ఉన్నది అని ఎట్ట తెలిసిందయ్యా అంటే ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసినటువంటి అంటే ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసినటువంటి ఏమిటి తెలుసు మనకి అక్కడ ప్రత్యక్షంగా కొండ మీద ఏం కనపడుతోంది పొగ కనపడుతోంది అందుకని ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసినటువంటి ధూమవత్వాత్ ధూమము ఉండటం వలన తెలిసినటువంటి దాని కారణముగా మనకి ఇతః పూర్వము తెలియనటువంటిది తెలుసుకుంటున్నాం కనుక ఈ అగ్ని ఉన్నది అని తెలియటానికి కారణం ఏంటండి ధూమము కనుక ఇలా ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసినది ఈ లేని తెలియనటువంటి అగ్నిని తెలుసుకోవటం అనే అగ్ని అనే జ్ఞానము కలగజేయటానికి కారణమైనది కన్ఫ్యూజన్ చేయటంటే ఇట్లాగే చెప్పుకోవాలి ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసి అంటే ధూపం కనపడుతుంది వంటింట్లో చూసాం కాబట్టి ఏమండి మనకి తెలియనటువంటి అగ్నిని సాధించటానికి అనే అగ్ని ఉన్నది అనే జ్ఞానము కలిగించటానికి కారణమైనటువంటిది దాన్ని హేతువు అంటాం అంటే హేతువు కారణము రెండు ఒక మాటలే కదండి దీనికి దానికి పెద్ద తేడా ఏముంది హేతు అని ఇక్కడ అంటున్నారు మళ్ళీ ఆ కారణం అంటే అయిపోతుందిగా మళ్ళీ హేతువు అవసరమా అంటే శాస్త్రంలో చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఇవి ఉంటాయి సంప్రదాయాలు ఉత్పత్తి కలగటానికి సాధనం ఏదైతుందో దాని కారణం అన్నారు జ్ఞాన సాధనమును కలిగించేవి హేతు అని వ్యవహరించటం శాస్త్రంలో సంప్రదాయం అంటే ధూమము నాకు ఉత్పత్తి సాధనము వన్ని అది కారణం వన్నికి జ్ఞాన సాధనమైన ధూమము హేతువు ఇక హేతువు అన్నాం కదా హేతువు అంటే ఏంటి మనకు తెలిసిపోయింది కారణము కాసేపు ఇట్లాగే అనుకుందాం కారణం అనుకుందాం ఎందుకు అట్లా అనుకోవాలి వద్దు హేతు అని అనుకుందాం ఈ హేతువు ఎన్ని రకాలుగా ఉండొచ్చు అంటే మళ్ళీ కొత్త కొత్త పదాలని మనము నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం చదువుకుపోయే గ్రంథములో భాగంలో అనేక స్థానములలో వస్తాయి అయితే అప్పుడే చెప్పుకోవచ్చు కదండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పుకోవాలా అంటే ఇవన్నీ ఒక వీడియోలో ఉన్నట్లయితే మీరు మిగతా చదువుతున్న సందేహం వస్తే ఈ ఒక్కటి చూస్తే ఈ పదాలన్నీ తెలుస్తాయి కదా అనే ఒక తాపత్రయం అంతే సరే హేతు అంటే ఏమిటి ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసి అలా తెలియని మరొక దాని జ్ఞానమునకు కారణమైనది హేతు ఈ హేతు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందండి అంటే హేతు ఎన్ని రకాలుగా ఉండటం ఏమిటి హేతు హేతువే అది ఎన్ని రకాలుగా ఉండటం ఏమిటి అంటే దీనికి ఒక్క క్షణం అండి కనుక హేతు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అండి అంటే హేతు ఎన్ని రకాలు అంటే హేతు హేతువే అయితే హేతు హేతు అన్నది నిజమే గాని ఒకప్పుడు హేతువుల్లాగా కనపడుతుంది కానీ అది హేతువు కాదు అనే అవకాశం ఉంది కదా 
ఇప్పుడు నేను కాసేపు బట్ట తయారవటానికి మట్టి కారణం హేతువు అన్నాను అనుకోండి కాసేపు ఇక్కడ ఏం వాడాలి ఈ మాట వాడచ్చా నేను వాడకూడదు అది కారణము అనాలి జ్ఞానము కలగటానికి హేతువు అనుకున్నాం కదా కనుక ఈ జ్ఞానము కలగటానికి హేతువు సరి అయినదా కాదా హేతువు ఇది సరి అయిన హేతువు సరి అయిన కాని హేతువు అని రెండు అనుకుందాం అంటే ఎప్పుడైతే హేతువు సరి అయినది అని అనాలో దానిని సత్ హేతువు సద్ హేతువు అంటాం సంధి చేస్తే సత్ ప్లస్ హేతువు సద్ హేతువు ఏమండి అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక రెండు మాటలు చెప్తాం పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ అనే ఆ యథా మహానసేలో మనం పర్వతో వన్నిమాను ధూమవత్వాత్ పట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో మనకి తెలిసినది ఏమిటి ఈ హేతు ఏది ఇక్కడ అంటే ధూమము ధూమము మనకి తెలిసినది హేతు తెలిసిన హేతు ఏమిటి నువ్వు దాని ద్వారా సాధిస్తున్నావు అంటే వన్నిని సాధిస్తును సాధించవలసిన దానిని ఏమనాలండి సాధ్యము ఏమండి ఇది నాతో సాధ్యం కాదండి అంటాం ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకునే మాటలే అంటే సాధించవలసిన దానిని సాధ్యము అన్నట్లయితే ఈ ధూమము అనేటటువంటి హేతువు ద్వారా వన్నిని సాధించగలమా లేదా అంటే సాధించగలము అంటే ఏంటండి అంటే ఎక్కడ సాధించాలి ఈ యొక్క పర్వతము మీద వన్నిని సాధించాలి దేంతో తెలుసు సాధ్యం ఎట్లా సాధిస్తున్నావయ్యా అది సాధ్యం ఎట్లా అవుతుంది ఏది సాధ్యం అంటే ఇవన్నీ నీ హేతు ఏమిటయ్యా అంటే ధూమము ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మనకి తెలిసి ధూమము ఉన్న చోట నిప్పు లేకపోవటము అనే సందర్భం ఉందా లేదు దీన్ని మార్చి చెప్పాలంటే హేతువు హేతువు సాధ్యముతో కలిసి ఉంటుంది సాధ్యము లేని చోట ఉండదు రెండు మాటలు చెప్పుకున్నాం ఎక్కడైనా సరే సాధ్యముతో కలిసే ఉంటుంది సాధ్యము లేని చోట హేతువు ఉండదు ఈ లక్షణం సరిపోతే దాన్ని సద్ హేతువు అంటాం ఇప్పుడు ఇంకో మాట మీకు తెలిసిపోయింది ఎచ్చటైతే సాధ్యముతో కలిసి ఎల్లవేళల ప్రతి క్షణమునదు ఉండదు లేదా సాధ్యము లేని చోట కూడా ఉంటుంది అది సద్ హేతువు కాదు సద్ హేతువు కాదు అంటే అని ఏమనాలి రెండు మాటలు అనొచ్చు అసద్ హేతువు అనొచ్చు మనం అనొద్దు ఆ మాటని ఎందుకు అనొద్దంటే నీకు జ్ఞానం కలిగింది అక్కడ ఒక జ్ఞానాన్ని అక్కడ సాధించేస్తున్నాం మనం దేనివల్ల సాధించావయ్యా అంటే ఈ హేతువు కారణంగా సాధించాం ఈ వచ్చిన జ్ఞానం సరి అయినది హేతువు సరి అయినది అయితే సద్ హేతువు అయితే వచ్చిన జ్ఞానం సరి అయిన జ్ఞానం హేతువు సరి అయింది కాకపోతే ఇది మనకి తెలియకపోతే సరి అయిన హేతువు అని తెలియకపోతే మనం అది నిజం అనుకుంటున్నాం అంతే కదండి ఈ హేతువు నిజం అనుకుని దీని ఆధారంగా ఓ సాధ్యాన్ని సాధించేస్తున్నాం కనుక ఇది హేతువా అంటే కాదండి మరి ఏమిటండి అంటే హేతువు లాగా అనుకున్నాం హేతువు లాగా అనుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని హేతు అభాస హేత్వాభాస హేతు ఆభాస ఆభాస అంటే హేత్వాభాస అయితే అంటే దుష్టమైన హేతు అని అర్థం అంటే సాధ్యముతో అగ్నితో సంబంధం సరి అయిన సంబంధం లేకుండా 
దీని వలననే అది సాధ్యము కానటువంటిదై అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ హేతువు ద్వారా మనము సాధించినటువంటి అగ్ని అంటే ఈ ధూమము ద్వారా సాధించినటువంటి అగ్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్ని యొక్క అంటే సాధ్యమునకు ఆవశ్యకమైనది అదే హేతువాభాస అనుకోండి ఇంకోటి ఏదో కారణం చెప్పాం అనుకోండి ఏమంటే అక్కడ ఆవు పడుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ అగ్ని ఉంది అన్నం ఊరికే సరదాగా చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ సరిపోదు అంటే ఇక్కడ అగ్ని ఉన్నది అనే అనుమితి జ్ఞానము కలగటానికి ఇక్కడ అగ్ని ఉన్నది అనేటటువంటి అనిమితి జ్ఞానము మనకి కలగటానికి ఇది ప్రతిబంధకం అవుతుంది కనుక అనుమితి జ్ఞానానికి సాధ్యం అనేటటువంటి అగ్నిని సాధించటానికి ఆ అనుమితి జ్ఞానం కలగటానికి ప్రతిబంధకమైంది కాబట్టి దీనిని హేత్వాభాస అన్నాం అబ్బో అప్పుడే ఎనిమిది అయిపోయింది ఎనిమిదిన్నర లోపల మిగతా వాడిని చెప్పుకుందాం హేత్వాభాస అన్నారు అంటే హేతువు సాధ్యము లేని చోట కూడా ఉంటుంది సాధ్యము యొక్క అనుమితి జ్ఞానాన్ని కలగజేయదు అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు హేతువుకి హేతువాభాసకి సద్హేతువుని నేను ఎట గుర్తుపట్టాలండి అని ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాం అనుకోండి సద్హేతువులో ఉండే లక్షణాలు హేత్వాభాసంలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా అది హేత్వాభాస అది అనుమితి జ్ఞానాన్ని కలిగించడానికి సరిపోదు ఇదేంటండి మళ్ళీ ఏదో ఏ ఒక్కటి లేకుండా అన్నారు అంటే మరి ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకోవాలి మనం సద్హేతువులో ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి కనుక సద్హేతువులో ఉన్న లక్షణాలు తెలుసుకుని అది ఒకటి కావచ్చు పాతి కావచ్చు ఐదు అనుకుందాం ఊరికే మాట వరుసకి ఐదు అనుకుందాం సద్హేతువులో ఐదు లక్షణాలు ఉండాలంటే ఈ ఐదు హేతువులో ఐదు లక్షణాలు ఉండాలంటే ఈ హేతువులో ఈ ఐదు లక్షణాలు ఉంటే సద్హేతువు ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా హేత్వాభాస ఇప్పుడు మనకి సద్హేతువు హేత్వాభాస అనే మాటలు అర్థమైంది ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ముందు అంటే హేతువు అంటే ఏమిటి అంటే ప్రత్యక్షాదులతో తెలిసి అలా తెలియని ఒక మరొక జ్ఞానానికి కారణమైనది హేతువు ఈ హేతువు రెండు రకాలు సద్హేతువు హేతువు లాగా అనిపించేటటువంటిది కనుక సద్హేతువు హేత్వాభాస ఈ సద్హేతువుకి ఏం లక్షణాలు ఉన్నాయంటే చూద్దాము అవి అందులో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా అది హేత్వాభాస ఉంటుంది ఇక్కడ ఆగితే రేపు పరీక్షలో వచ్చింది అనుకోండి హేత్వాభాస అంటే ఏమిటి అని మనకి సద్హేతు యొక్క లక్షణాలు ఐదు తెలుసు ఐదో ఆరో పాదు ఎన్నిటన్నీ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి దాని ఆపోజిట్ రాసుకుంటూ పోవటమే కనుక హేత్వాభాస కాని హేతు ఏమిటి అంటే ఇవి ఈ ఐదే మళ్ళీ ఇంకో విధంగా రాస్తాము అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు అయిపోయింది అంటే ఏం చేస్తున్నాం అనమాట మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న ఉదాహరణలు ఏమిటవి అంటే హేతువు ఉంది సాధ్యము అనేది అంటే అగ్నిని సాధిస్తారంటే సాధ్యము అన్నాం కదా అంటే మరి ఈ సాధ్యము అంటే ఏమిటండి అంటే హేతువుతో హేతువుతో వ్యాప్తి ఇత్యాది వాటి ద్వారా ఇప్పుడు మీరే చదువుతారు విషయం వ్యాప్తి ఇత్యాదుల ద్వారా దేని యొక్క నిశ్చయము కలుగుతోందో అనుమానం కాదండి ఇక్కడ అంటే డౌట్ కాదు నిశ్చయము కలుగుతోందో ప్రమాజ్ఞానం కలుగుతోందో ఏది సాధించబడుతోందో దానికి మనం పెట్టుకున్న పేరు సాధ్యము ఇక్కడ మీరు నేను వాడిన మాట వింటే హేతువుతో వ్యాప్తి ఆదుల ద్వారా అన్నాం వ్యాప్తి అంటే అతి వ్యాప్తి అవ్యాప్తి అసంభవము అనే దోషములు లేనటువంటిది వ్యాప్తి ఈ వ్యాప్తి ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా అంటే సమస్త 
ఇష్టము నందు ఉండాలి ఎక్కడా విడిపోయి ఉండకూడదు కనుక ఈ హేతువు ద్వారా వ్యాప్తిహాదుల సహాయంతో నిశ్చయ జ్ఞానము దేనిది కలుగుతుందో అది సాధ్యము ఇంతకీ ఈ నిప్పుని ఎక్కడ సాధించాలండి సాధ్యం అర్థమైపోయింది నిప్పు ఈ సాధ్యము హేతువు పొగ ఇంతకీ ఈ నిప్పుని ఎక్కడ సాధించాలి నేను పొగ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ సాధించాలి పొగ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దీన్ని సాధించాలి అంటే అంటే ఏమిటనమాట మన ఉదాహరణలో పర్వతము పర్వతం ఏమిటవుతున్నప్పుడు దానికి మనం టెక్నికల్ గా పెట్టుకునే పేరు పక్షము ఇవన్నీ అవసరం అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చు కదా మాకు అంటే పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథామహానసే అనే వాక్యం అయితే ఇవన్నీ చెప్పక్కర్లే కానీ ఈ ఒక్క ఉదాహరణ కోసమే పుట్టింది అనుమాన ప్రమాణం అనేకమైన సందర్భాల్లో వార్తం కనుక పర్వతము వన్నిమాను మహానసము ధూమము ఇవన్నీ కూడా ఈ ఉదాహరణకి సరిపడేవి ఇవి స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఉదాహరణకి సరిపోయింది వీటి కామన్ నేమ్స్ అంటాం అంటే ఏ దానికని ఏ ఉదాహరణ తీసుకున్నా కూడా ఏవి తీసుకున్నా కూడా ఏ వ్యాప్తి వాక్యాన్ని తీసుకున్నా కూడా అందులో ఉన్న భాగాలను ఎట్లా గుర్తిస్తావయ్యా అంటే పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథా మహానసే అన్న దగ్గర ధూమము అన్న దేవ దానికి ఏమన్నా హేతువు అని పేరు పెట్టాం అంటే వేరే వాక్యం రాస్తే ఆ ధూమము అనే స్థానంలో చెప్పినటువంటి దానికి హేతువు ఉండాలి ఏమిటి సాధిస్తున్నావయ్యా అంటే వన్నిని సాధిస్తున్నాం ఇంతకు ఎక్కడ సాధిస్తున్నావు అంటే పర్వతో వన్ని మానన్నాం కాబట్టి పర్వతము మీద సాధిస్తున్నాం ఈ మరి పర్వతానికి ఏం పేరు పెట్టుకుందాము హే ధూమానికి హేతువు పేరు పెట్టావు సాధ్యము అన్నావు అగ్నిని మరి పర్వతానికి ఏదో పేరు పెట్టాలిగా అంటే ఈ సాధ్యము కలిగినది అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే ఈ హేతువు ద్వారా సాధ్యము అయిన అగ్ని సాధించబడుతోందో అది పక్షము అందం అంటే మనకి మన ఉదాహరణలో పర్వతము పక్షము అవుతుంది కనుక హేతువు హేతువాభాస సాధ్యము పక్షము దాకా వచ్చాం ఇక పక్షము అంటే ఎక్క ఏమిటండి అంటే సాధ్య హేతువు ద్వారా సాధ్యము సాధించబడుతోందో అది పక్షము అంతే కదా ఇప్పుడు వన్ని అనేటటువంటిది సాధిస్తున్నాము వన్ని అనేది సాధిస్తున్నాము దేని ద్వారా అంటే ధూమము ద్వారా అంటే హేతువు ఎక్కడుండాలండి అంటే సాధ్యము ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో కాదు ఎక్కడెక్కడ ఈ హేతువు ఉందో అక్కడక్కడ ఈ సాధ్యము ఉన్నది అని నిశ్చయానికి రాగలుగుతున్నాం కదా అంటే ఎక్కడ హేతువుతో సాధ్యము సాధించబడుతుందో దానిని పక్షము అన్నాం అంటే ఇప్పుడు మరి ఈ ఈ పక్షము అన్నది అక్కడ సాధించబడే కదా దీనికి మళ్ళీ రెండుగా చెప్పుకుంటాం ఒకటి సపక్షము రెండు విపక్షము మనకి రాజకీయాల్లో కనపడే విపక్షం ఇది కాదు సపక్షము విపక్షము అంటే సాధ్య నిశ్చయము కలిగిన ఉదాహరణ సపక్షం ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దానిలో ఏం చెప్పాము ధూమము ఈ యొక్క ధూమము వలన అగ్ని ఉన్నది అని రూఢి చేస్తున్నాము కొండ మీద ఎట్ట చెప్పావయ్యా అంటే మహానసి యథా మహానసి అన్నావు అంటే మనకి ధూమము ఉన్న చోట అగ్ని ఉండుట అనేటటువంటిది ఎక్కడ తెలిసింది అంటే మహానసంలో తెలిసింది కనుక మహానసము మన పార్టీ సపక్షము కానీ నీళ్లున్నాయి 
నీళ్లలో ధూమము లేదు ధూమము లేనప్పుడు అన్ని కూడా లేదు అంటే ఎక్కడైతే వన్నిని సాధించటానికి ధూమము లేకపోవటం వలన వన్నీ లేకపోవటం అవుతుంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ హేతువు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇది సాధ్యము కాదు అని నిశ్చయంగా ఎక్కడ చెప్పగలుగుతున్నాము అది విపక్షము అంటే ఉదాహరణకి ఒక హ్రదము అంటే నీటి కోలను అనుకుందాం నీటి కోలంలో పొగ కనపడదు పొగలేదు కాబట్టి అక్కడ నిప్పు ఉండదు అందుకే మనకు పుట్టిన సంగతి నిప్పు లేదే పొగలే నిప్పు లేదే పొగ పుట్టదరా నాయన అంటాం మనం ఇక్కడి నుంచి వచ్చినవి అవన్నీ ఇది సపక్షము విపక్షము అంటే సపక్షము వల్ల కూడా అక్కడ నిప్పు ఉందా లేదా తేలుతోంది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇది సపక్షము అంటే ఆపోజిట్స్ కాదు సాధ్యమును నిశ్చయముగా ఉన్నది అని చెప్పగలుగుతుంది సపక్షము సాధ్యము నిశ్చయముగా ఉండదు అని చెబుతోంది విపక్షం సాధ్యము ఉండదు అని నిశ్చయంగా చెప్పేది విపక్షం ఇది దీని లెక్క అయితే ఇక మనము సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ అనుమాన్ అనుమాన ప్రమాణాన్ని మనం ఒక వాక్య రూపంలో చెప్పాం ఏమని చెప్పాము పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథా మహానసి ఇక్కడ ఎవడికి చెప్పాడయ్యా ఇంతకి అసలు ఈ మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నాకు నేను తెలుసుకునేటప్పుడు నాకు పొగం చూడంగానే అక్కడ నిప్పుదని అర్థమైపోయింది నేను ఎవడికి చెప్పట్లే కానీ కాసేపు ఇద్దరు స్నేహితులు వెళ్తున్నారు ఊరి ఊహించుకోండి భావాన్ని ఇద్దరు స్నేహితులు ఒక కొండ పక్క నుంచి వెళ్తున్నారు ఆ కొండ మీద ఓ పొగ వస్తుంది వస్తుంటే ఒక స్నేహితుడు వీడికి ఏదో పేరు పెట్టుకోవాలిగా మనం శాస్త్రాలు ఏదో పేరు చెప్పారుగా దేవదత్తుడు వాడితో ఉన్న స్నేహితుడికి ఏదో పేరు పెట్టాలిగా యజ్ఞదత్తుడు కనుక ఈ దేవదత్తుడు ఏం చేశాడంటే ఆ కొండ మీద పొగస్తున్న చూసి ఈ పక్కన ఉన్న స్నేహితుడికి చెబుతున్నాడు పర్వత వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథా మహానసి అన్నాడు అని అనలేవాడు వాడు ఎవరన్నాడు పర్వత వన్నిమా అని అన్నాడు అంతే కదా సరే కొండ మీద నిప్పుదురా అన్నాడు అనగానే వీడేమంటాడు ఎట చెప్తావు నువ్వు అని వీడు అడుగుతాడు ఇవన్నీ ఒకసారి ఊహించుకోండి ఈ ఘట్టాన్ని దేవదత్తుడు ఏమన్నా కొండ మీద నిప్పు ఉంది అన్నాడు వీడు ఎలా చెప్తావా అంటే ధూమవత్వ అని సమాధానం చెప్పాడు అంటే ధూమ అంటే వచ్చేస్తుందా అని అంటే యథా మహానసి అంటే మా ఇంటో నిప్పు చూడట్లేదురా అంటాడు ఇవన్నీ సాధారణంగా జరిగే మాట్లేగా ఈ మూడు భాగాల్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ మూడు భాగాలు తీసుకున్నట్టయితే ముందేం చెప్పాడు పర్వతోవని మా అని అన్నాడు దీన్ని ప్రతిజ్ఞ అంటారు ప్రతిజ్ఞ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అనమాట ఎట చెప్పావయ్యా అంటే హేతువు చెప్పాడు అదెలాగయ్యా అంటే ఓ ఉదాహరణ చూపించాడు ఈ ఉదాహరణ యొక్క పోలికతో మనకి కలిగిన జ్ఞానం ఏంటంటే కొండ మీద నిప్పు ఉన్నది అని అంటే పర్వతో వన్నిమాన్ ధూమవత్వాత్ యథా మహానసి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఐదు భాగాలు చూడండి మీరు ఒకటి ప్రతిజ్ఞ అంటే వాడు ఉన్నది అని స్టేట్మెంట్ చెప్తాం ఎట చెప్పావయ్యా అంటే రెండు హేతువు చూపించాడు మూడు ఉదాహరణ చూపించాడు ఈ ఉదాహరణ ద్వారా హేతు ఇదైంది కాబట్టి ఉపమా ఉపనయం అయింది దీని ద్వారా ఏమిటి వచ్చింది సాధించాడు అంటే అగ్నిని సాధించాడు దీని నిగమనము అంటారు అంటే ప్రతిజ్ఞ ఈ పదాలు మనకి నోటికి రావాలి ప్రతిజ్ఞ హేతువు ఉదాహరణ ఉపనయము నిగమనము ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయండి ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి దేనిలో ఉన్నాయండి దేనిలో ఉన్నాయండి అంటే 
పర్వతవన్ని మానవ ధృవత్వాజిత మహానసి అనే వాక్యంలో ఉన్నాయండి అన్నాడు అంటే ఈ వాక్యము అవయవి అయితే అందులో ఉన్న అవయవములు ఏమిటి అంటే ప్రతిజ్ఞ హేతు ఉదాహరణ ఉపనయము నిగము కనుక ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నాయండి మన వాక్యంలో మన వాక్యములో ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నాయంటే ఐదు అవయవాలు ఉన్నాయి కనుక దాన్ని ఏమన్నామండి ఐదు అవయవాలు ఉన్న వాక్యము అని వాక్యం రాయాలంటే పంచ అవయవ వాక్యము పంచ అవయవములు కలిగిన వాక్యము ఇది పంచ అవయవములు ఇది అయిన తర్వాత ఏమంటే మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మనం ఒక కొండ ఉంది ఈ కొండకి ఏమి ధర్మము కలిగి ఉన్నది అంటే ఘటత్వము అనే ధర్మం కలిగి ఉంది కొండ పటత్వము అనే ధర్మము కలిగినది పటము గమనించండి పటత్వము అనేటటువంటి ధర్మము కలిగినది పటము ఘటత్వము అనే ధర్మము కలిగినది ధర్ పటము ఘటము పటము ఘటత్వము పటత్వము ఏమండి తత్ ఆ దానికి ఉన్న ధర్మము తత్వము తత్వము కలిగినది తత్తు తత్వము కలిగినది తత్తు ఈ ఘటత్వము ఘటము అన్నప్పుడు ఘటత్వము అనే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము ధర్మము కలిగినది అన్నాం దేనిలో ఘటమును అప్పుడు ఘటమును ఏమనొచ్చు మనం ఇది ధర్మం అయితే అది కలది ఏమిటవుతుంది అవయవము అయితే అవయవము కలది ఏమిటవుతుంది అవయవి అవుతుంది ధర్మము అయితే ధర్మము కలది ఏమనొచ్చు ధర్మి అంటాం అంటే ఒక పదార్థములో దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ధర్మం ఉంటుంది పటమునందు పటత్వము అనే ధర్మం ఉంటుంది ఘటమునందు ఘటత్వము అనే ధర్మం ఉంటుంది గోవునందు గోత్వము అనే ధర్మం ఉంటుంది మానవుని ఎందు మానవత్వము అనే ధర్మం ఉంటుంది ఇట్లా ప్రతి దానికి ఒక ప్రత్యేక ధర్మం ఉంటుంది ఈ ధర్మము ధర్మము కలిగిన దాని అంటే ధర్మి నిండి విడిపోయి ఉన్నది ధర్మము ధర్మి నుండి విడిపోయి ఉన్నది ఈ ధర్మం వల్లనే మనము ఆ ధర్మిని గుర్తించగలుగుతున్నాం అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది అంటే ఆ జ్ఞానం అందులో భాషిస్తోంది అంటే ఈ ధర్మము నాకు ఏది కలిగిందో ఆ పదార్థము ధర్మి అవుతుంది ఇప్పుడు వీటి రెండింటి మధ్య సంబంధం ఏమిటండి ఏమంటే అవయవమునకు అవయవకి సంబంధం ఏమిటండి అంటే ఐత సిద్ధమని చెప్తున్నాం కదా ఆ సంబంధం ఏమిటండి అవయవ అవయవి భావము అన్నాం ఏమంటే ఆవుకి ఒక వ్యక్తి ఒక ఆవుకి వాడికి సంబంధం ఏంటంటే ఏం చెబుతున్నాం అక్కడ మనము జాతి వ్యక్తి భావము అన్నాం ఇక్కడ ధర్మము ధర్మము ధర్మి అంటే వీటి రెండు భా ఏమిటంటే సంబంధం ఏంటంటే ధర్మ ధర్మి భావము అని చెప్తాం ఈ ధర్మ ధర్మి భావము అంటాం ఇది ఒక భావం చెప్పుకున్నాం కదండి ధర్మ ధర్మి అంటే ధర్మము కల దాని గురించి వీటి రెఫరెన్స్ చెప్పాలంటే వీటికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటయ్యా అంటే ఘటత్వమునకు ఘటమునకు సంబంధం ఏంటంటే ధర్మ ధర్మి భావం ఇది బాగానే ఉందండి ఇందుకే ఈ ఘటన ఎక్కడ ఉంది అంటే మా ఇంటి భూమి మీద ఉంది భూతలం మీద ఉంది ఏముందండి కొండ ఉందండి ఎక్కడుందండి భూమి మీద ఉందండి రెండు మాటలు చెప్పుకున్నాం కొండ భూమి మీద ఉంది అంటే ఈ కొండకి ఏమిటి ఆధారము అంటే భూమి ఇప్పుడు ఇదేదో వస్తువు ఉంది ఇది నా చేతి మీద ఉంది అంటే దీనికి ఆధారం ఏమిటి అంటే చెయ్యి ఈ చేయిని ఆధారము అంటాం 
दीनिके उनको का पेरे हुए टेंटे आधी कारणमु आधी कारणमु अन्ना आधार मन्ना वगटे सरे आधारमु दीनी पेर बेट्टे वाये कोण्टा इधी दीनी में दुन्दी का बटे दीनी का आधार मन्ना हो मर दीनी के पेर बढ़ता हो अंटे आधे यमु अंटा इधी चेति में तो दुन्दी का बटी चेये आधारमु लेक आधी कारणमु इधी आधे यमु मर भी ट्रेंडी डी संबंध में बेटे यां टे आधार आधे ये संबंध हो आधार आधे ये भाव हो आधार आधे ये भाव हो अनुपम यहाँ नहीं तो कि ये अट्टा पुटी नहीं डी कुंडा अन्ना डर कुंडे वाले ना मट्टी नहीं करता या आ मट्टी नहीं इसको जगह बेटे वो दिन तेरे पुटी नहीं ओ हो मट्टी कारण अंगा ये कुंडा पुटी ना दीने मर्डी जनरलाइज चेस चप को दल से पुटे इपुरु इधर उन्नत डी इलावुंडी आधार आधे ये भाव मानो इतनी से ऐसे आनो काशिया पी पेंसिल बैठे आनो आपुरु मर्डी पेंसिल हो चाहिए न जप्पा करला आधार आधे ये भाव अंगले की न जप्पा सो उनको डे तो उन्ना आंते अत्लागे मट्टी जप्पी ना खंड कोण्डा जप्पी ना मट्टी क कारणमु वाला ना वक्त कारण कार्य ने कुन्ना बंधो संबंध में उठाने कार्य कारण भाव मु अंटा तेरे कारण अल मर्डी निमित्त कारण माँ संवाय कारण पाके के बैठने चिपस कुन्ना का कहना का बीट रेंडी कुन्ना संबंध में उठाने कार्य कारण भाव मु अने संबंध जब कुन्ना ये कार्य कारण भाव मु अंडे पढ़े निभाव जब कुन्ना वाणी धर्� आधार आधे ये भावन जब पकुना कार्य कारण भावानी बड़ा जब पकुना वक्त व्यस्तों ने मित्र ने आई थे ये कार्य मु यंदु बुटीन नंदी कारण मु नंदी बुटीन नंदी कार्य मु कारण मु वाला ना बुटीन ने तल्ली दंड रोल के पहला लोन नट कहने का बीट की उनको का विधंगा जब पालन टे जन्य जाना का भाव अपन उन्हें जब तो देन की कार्य कारण मूलकु ये संबंध में उन्हें जन्य जाना का भाव हो मेरा निकट मले कार्य कारण मूलकु अन्न पुरु कार्य मु जन्य मु कारण मु जाना का मु कहने का इधि ये वर्षलो जब पे हम आधे वर्षलो इधि गुड़ा जब पाली कहने का कारण कार्य मुलाकु अन्य और आरोग्य जनरल का वो कब वाला कारण कार्य लग रही है जाना का जन्य भाव अंजाप पास होने दे कारण का कार्य कारण भाव ये बेटा ये आंटे जन्य जाना का भाव अंजाप पाले इधर वो कब भाव अंटे ये भाव वाला नहीं मान की रानु रानु ये प्रयोग वाला नहीं मान कहना पड़ते अत्लागे विशेष न वि� नहीं नहीं उन्ना ये टीशर्ट वेस्ट करने वाले नहीं नहीं गा बाटी इधर वेस्ट करने वाले वाले ये टीशर्ट ये वाला विशेष ना होता हूँ दी नहीं नहीं वो विशेष ही होता है ना नीलोत पलमु अन्ना डर कौन ले नीलमाय ना पुत पलमु अन्ना पड़ो वो कटे नीलमान ने विशेष ना मु आदि कलिगी नटुवांटी ये मार्ग में इंतक मुंदे विनर प्रचक्ष प्रबंधन लो अत्ला ये भावाल कोणी मानम दिल से कुना इका इधे एंटेंडे इधे एंटेंडे अनडियुते मेरे वेंटने सेलफोन अंटर दिन की सेलफोन ने और जब पैर में को दिन उनको पैर तो बड़ा फैलवाच का था अंटे अंदर का लोग आते हैं दिन सेलफोन वाले इपुन ने नू सेलफोन अनंग इच्छुपिच्छ कुण्डा सेलफोन अनंग गाने मेरे मनो फलक मेरे ये वस्तु करने पर तो ना लेता लेतू ये वस्तु जुबिच्छ गाने मेरे मनसुलो इधि सेलफोन अने भावंगलु तो ना 
ఇంతకీ ఈ సెల్ ఫోన్ అనేది ఏమిటి పేరు ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టావయ్య అంటే గుర్తు కోసం పెట్టామండి అంటాం గుర్తు కోసం పెట్టిన దాన్ని సంజ్ఞ అంటారు కనుక దీని పేరేంటండి అంటే సెల్ ఫోన్ అంటే సంజ్ఞ ఆ సంజ్ఞ కలిగింది ఏమిటండి ఈ పదార్థము అవయవము అవయవి ధర్మము ధర్మి సంజ్ఞ సంజ్ఞి అంటే సంజ్ఞి అని ఎక్కడైనా అంటే దేని చెప్తున్నట్టు దీన్ని చెప్తున్నట్టు దీన్ని ఎలా చెప్తున్నావయ్యా సంజ్ఞతో చెబుతున్నాం కనుక సంజ్ఞ అంటే పేరు సంజ్ఞి అంటే ఆ పేరుతో నిర్దేశించబడిన వస్తువు ఇది మనం కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు వీటి గురించి మనం రాన్ రాను మిగతా అంశాలన్నీ కూడా చెప్పుకుంటాం రేపటి నుంచి ఈ గ్రంథంలో ప్రవేశించి లింగ పరామర్శ అనుమానం అని మొదలెడతారు లింగ పరామర్శ అనుమానం ఏనహి అనుమీయతే తత్ అనుమానం అని ఇట్లా అనుమాన ప్రమాణానికి డెఫినేషన్ లింగ పరామర్శ అనుమానం ఒక్కసారి అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మొదలెడుతున్నప్పుడు మొదలెడుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి వాక్యం ఏం చెప్పాడు చెప్తాడు రేపు చూస్తా ఇవన్నీ ఇప్పుడు కంగారే లేదు లింగ పరామర్శ అనుమానం అన్నాడు ఇప్పుడు రాజయ్య గారు మీరు చెప్పండి సార్ గతవారు ఏం చెప్పాడండి అనుమానం అంటే ఏం చెప్పాడు లింగ పరామర్శ అనండి లింగ పరామర్శ అనుమానం మీకు లింగం అంటే తెలుసా మీకు లింగం అంటే తెలుసా పరామర్శ అంటే తెలుసా లింగం కారణము అవన్నీ కాదు కారణ కార్యాలు పక్కకు పెట్టండి లింగ పరామర్శ అనుమానం అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంటే అనుమానం డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే లింగ పరామర్శ అన్నాడు మనకి లింగం పరామర్శ అంటే తెలుసా అంటే తెలియదు ప్రస్తుతానికి తెలియదు కదా ఊహించదు కనుక వెంటనే ఏం చదువుతాడు మనకి లింగం అంటే ఏమిటో చెప్పాలి పరామర్శ అంటే ఏమిటో చెప్పాలి మళ్ళీ పరామర్శ అని చెప్పినప్పుడు ఏమేమి వస్తాయో అందులో ఆ పరామర్శని నిర్వచించే వచనంలో ఉన్న పదాలకి మళ్ళీ మనకు అర్థం చెప్పాలి లింగము అంటే నిర్వహణ నిర్వచనం చెప్తే దాని అర్థం చెప్పాలి ఇట్లా ఒక దాని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళటమే మనం చదువుకోబోయే ప్రకరణ ఈ విధంగా అనుమాన ప్రకరణాన్ని రేపు చూస్తాము రేపటి నుంచి అనుమాన ప్రమాణం అనే దానిలో గ్రంథాన్ని ఇవాటి వరకు కేవలం ఇందులో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన పదాలని ఒక అవగాహన 